இன்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் பதினாறாவது நிழல் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையை வெளியிடுவதில் எங்களுக்கு பெருமை தொடர்ந்து பதினாறு ஆண்டு காலமாக வேளாண் துறைக்கு தனியாக ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை வேண்டும் என வலியுறுத்தி அதற்கு முன்னோட்டமாக நாங்கள் ஒரு நிழல் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையை வெளியிட்டு வருகிறோம் இது எங்களுடைய பதினாறாவது வேளாண் நிழல் நிதிநிலை அறிக்கை தொடர்ந்து எங்களுடைய வலியுறுத்தல் காரணமாக இப்போ ஆட்சியில் இருக்கின்ற தமிழக அரசு கடந்த ஆண்டு வேளாண் துறைக்கு தனியாக ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் இந்தியாவிலே மூன்று மாநிலங்களில் வேளாண் துறைக்கு தனியாக ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை முதல் முதலில் கர்நாடகா மாநிலம் வெளியிட்டது அடுத்தது ஆந்திரா மாநிலம் வெளியிட்டது பொழுது தமிழக அரசு வெளியிட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் வாழ்கின்ற மக்கள் தொகையில் கிட்டத்தட்ட அறுபது விழுக்காடு மக்கள் வேளாண் துறையை சார்ந்தவர்கள் அதனால் தான் அவர்களுக்கு தனியாக அவர்கள் வாழ்க்கை முன்னேற்றம் அடைகின்ற வகையில் அவர்களை மையப்படுத்தி ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என நீண்ட நாள் எங்களுடைய கோரிக்கை அது தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக மூன்று துறைகள் இருக்கிறது ஒன்று சேவை துறை சவு செக்டர் இரண்டு உற்பத்தி துறை மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் மூன்று வேளாண் துறை அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டர் பங்களிப்பு பொருளாதார பங்களிப்பு பார்த்தீர்கள் என்றால் சேவை துறையில் பொருளாதார பங்களிப்பு ஐம்பத்தி நான்கு விழுக்காடு ஆனால் அதில் மக்கள் தொகையில் பங்களிப்பு இருபது விழுக்காடு உற்பத்தி துறை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் பொருளாதார பங்களிப்பில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு விழுக்காடு ஆனால் அதில் மக்கள் தொகையில் பார்த்தீர்கள் என்றால் இருபத்தி மூன்று விழுக்காடு வேளாண் துறை பங்களிப்பு பொருளாதார பங்களிப்பு வெறும் பதினோரு விழுக்காடு ஆனால் மக்கள் தொகையில் பார்த்தீர்கள் என்றால் அறுபத்தி ஐம்பத்தி எட்டு விழுக்காடு மக்கள் தொகை இவ்வளோ மக்கள் இருந்தும் அவர்கள் முன்னுக்கு வர முடியாத காரணங்கள் கண்டறிந்து ஆய்வுகள் நடத்தி இவர்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படி முன்னுக்கு கொண்டு வரலாம் என்ற நோக்கத்திலே தான் எங்களுடைய ஷேடோ பட்ஜெட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எங்களுடைய நிழல் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை இந்த ஆண்டு மொத்தம் செலவு எழுபத்தி மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் அதில் ஐம்பத்தி மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் வேளாண் துறையை சார்ந்தது இருபத்தி இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் நீர்பாசன திட்டங்களை சார்ந்தது எங்களை பொறுத்தவரை இது எல்லாம் ஒரே துறைக்கு கீழ் இயங்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் நீர்பாசனத்திற்கு தனியாக அமைச்சர் அமைச்சகம் இருக்கிறது எல்லாமே வேளாண் துறைக்கு கீழ் வர வேண்டும் வேளாண் துறைக்கு மொத்தத்தில் ஒரு அமைச்சர் பிறகு நான்கு மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்னு சொல்கிறது இணை அமைச்சர்கள் இருக்க வேண்டும் இது எங்களுடைய நோக்கம் அது அதில் ஒன்று வேளாண் துறைக்கு அடுத்தது வேளாண் சந்தைக்கு மூன்றாவது தோட்டக்கலை துறைக்கு நான்காவது நீர்பாசன துறைக்கு இந்த நான்கு இணை அமைச்சர்கள் ஒரு வேளாண் அமைச்சர் இது இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று இது எங்களுடைய நோக்கம் அதில் இந்த ஆண்டு எங்களுடைய வேளாண் பட்ஜெட்டில் வேளாண் துறைக்கு நிதி ஒதுக்கீட்டில் கிட்டத்தட்ட மொத்தம் 
அந்த ஐம்பத்தி மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் ப்ளஸ் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் இரிகேஷன் இதில் ஐம்பத்தி மூவாயிரம் கோடி ரூபாயில் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் உழவர்கள் மூலதன மானியத்திற்கு செலவிடப்படும் அடுத்தது பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் வேளாண் கட்டமைப்பு அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதில் வேளாண் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த திட்டங்கள் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் எல்லாமே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் இப்போ கிடங்குகள் குளிர்பதன கிடங்குகள் இது போன்ற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்டிங் அடுத்தது இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் பயிர் காப்பீடு உள்ளிட்ட பிற திட்டங்களுக்கு செலவிடப்படும் இதுதான் ஜிஸ்ட் ஆஃப் அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் பட்ஜெட்டில் இந்த ஆண்டு சிறப்பு சிறப்பு ஆண்டு அதாவது எங்களுடைய நோக்கம் இந்த ஆண்டினுடைய நோக்கம் என்னென்னா பாசன பரப்பை மீட்டு எடுப்பதற்கான ஒரு ஆண்டு அதாவது தமிழ்நாட்டில் உள்ள நீர்பாசன பரப்பை அதாவது பாசன பரப்புனா அது நீர்பாசன பரப்பு மூலமாக அதாவது சாகுபடி செய்யறது எல்லாமே சேர்த்து அதை மீட்டெடுக்க வேணும் ஏன் மீட்டெடுக்கணும்னா குறைஞ்சிடுச்சு பெரிய அளவில் குறைஞ்சிடுச்சு அதாவது கடந்த அறுபது ஆண்டுகளில் பாசன கால்வாய்கள் மூலமாக வசதி பெற்ற நிலங்கள் அளவு அதாவது பாசன கால்வாய் மூலமாக இதற்கு முன்பு அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒன்பது லட்சத்தி ஒன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் மூணு லட்சம் ஹெக்டேர் ஆக இருந்தது இன்னைக்கு அது ஆறு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு லட்சமாக குறைந்திருக்கிறது அதாவது தோராயமாக சொல்ல போனால் ஒன்பது லட்சம் ஹெக்டேரில் இருந்து ஆறே கால் லட்சம் ஹெக்டேராக குறைஞ்சிருக்கு இந்த அறுபது ஆண்டுகளில் பாசனம் மூலமாக அதாவது கால்வாய்கள் பாசனம் மூலமாக கால்வாய் பாசனம் மூலமாக அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏரி குளம் மூலமாக பாசன பரப்பு அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிட்டத்தட்ட ஒன்பது புள்ளி நான்கு ஒன்று லட்சமாக இருந்தது இன்னைக்கு அது மூன்று புள்ளி ஆறு ஒன்பது லட்சம் ஆக குறைஞ்சிருக்கிறது இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஏற்றுக்க முடியாத ஒன்று அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் உள்ள அதாவது ஏரி குளம் பாசனம் மூலமாக விவசாய நிலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதரை லட்சமாக இருந்த ஒன்பதரை லட்சம் ஹெக்டேர் ஆக இருந்தது இன்னைக்கு அது மூன்றரை லட்சம் ஹெக்டேராக குறைஞ்சிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் ஹெக்டேர் குறைஞ்சிருக்கு ஏரி குளங்கள் மூலமாக இது நிச்சயமாக மீட்டெடுக்க வேண்டும் மீட்டெடுக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம பார்க்கறது இதில் மன்னர் ஆட்சி காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்தம் ஏரிகள் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஏரிகள் இருந்தது மக்கள் ஆட்சி காலத்தில் இன்னைக்கு அது முப்பத்தி ஏழாயிரம் ஏரிகளாக குறைஞ்சிருக்கிறது ஐயாயிரம் ஏரிகள் தூர்ந்து போயிடுச்சு காணவில்லை ஆக்கிரமிப்பு இருக்குது ரொம்ப ஒரு மோசமான சூழல் அதில் இந்த நம்பர்ஸே இவர் கிளாரிங் நம்பர்ஸ் இது இது ஒன்று போதும் சிக்ஸ்டி இயர்ஸில் சிக்ஸ் லேக் ஹெக்டேர்ஸ் வந்து நம்ம தொலைச்சிட்டோம் அடுத்தது பாசன பரப்பு குறைந்ததன் காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எழுபத்தொன்றாம் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்த பரப்பு அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு ஒன்பது ஒன்பது லட்சம் ஹெக்டேராக இருந்த தமிழ்நாட்டின் சாகுபடி மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் சொல்கிறது எல்லாம் சேர்த்து கால்வாய் பாசனம் அப்புறம் மானாவரி அதுக்கப்புறம் ஏரி குளம் எல்லாம் சேர்ந்து ஜஸ்ட் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்பு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி ஆண் ஆறு ஒன்பது லட்சம் ஹெக்டேராக இருந்தது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அது நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளி எட்டு லட்சம் ஹெக்டேராக குறைஞ்சிருக்கிறது இது வந்து அதுவும் ஏற்றுக்க முடியல மொத்தம் பாசனம் ஃப்ரம் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் லேக்ஸ் ஹெக்டேரில் இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் டூ லேக் ஹெக்டேராக குறைஞ்சிருக்கிறது எங்களுடைய நோக்கம் இந்த ஆண்டு உடைய நோக்கம் இல்லை அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் என்ன செய்யணும் அதற்கு இப்போ முதலீடு செய்ய நோக்கம் என்னென்னா கடந்த காலங்களில் இழந்த ஐந்து புள்ளி ஏழு ரெண்டு லட்சம் ஹெக்டேர் பாசன பரப்பில் குறைந்தது ஒரு மூன்று லட்சம் ஹெக்டேராக 
அது வந்து மீட்டெடுக்க வேண்டும் குறைந்தது ஒரு த்ரீ லேக் ஹெக்டேர்ஸை மீட்டெடுக்கணும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மீட்டெடுக்கப்படும் இதற்காக ஏரிகள் மேலாண்மை வாரியம் இந்த ஆண்டு அமைக்கப்படும் இந்த வாரியம் மூலமாக இந்த ஏரிகளை மீட்டெடுத்து மீண்டும் பழைய நிலைக்கு அதை கொண்டு செல்ல வேண்டும் இது ரெண்டு வகையாக பயன்பட் பயன்படும் ஒன்று வேளாண்மைக்கு அடுத்தது காலநிலை மாற்றம் கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து கொண்டிருக்கிறது வந்துடுச்சு ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சு குளோபல் வார்மிங் வந்துடுச்சு இதை சரி செய்கின்ற வகையில் இந்த ஏரி குளங்களை தூர்வாரினால் அதற்கு ஏதுவாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் ஈடுபட வேண்டும் இதற்கு சில சிறப்பு வரிகளை அறிவித்திருக்கிறது அறிவித்திருக்கின்றோம் ஏன்னா வேளாண் துறைக்கு சில வரிகள் இந்த மத்திய அரசு பார்த்தீங்கன்னா கல்விக்கு அதாவது அதில் வந்து தீர்வை செஸ்ஸுன்னு சொல்லுறது ஸ்பெஷல் செஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் எஜுகேஷன் ஹெல்த் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க தமிழ்நாடு அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலிய பொருட்களில் மதிப்பு கூட்டு வரி மீது பத்து விழுக்காடு அதாவது அதில் வந்து தீர்வை செஸ்ஸு ஸ்பெஷல் செஸ்ஸு அது இல்லாமல் முத்திரை தாழ் தீர்வை மற்றும் பதிவு கட்டணங்கள் மீது இருபது விழுக்காடு செஸ் அதுக்கப்புறம் மோட்டார் வாகன வரிகள் மீது முப்பது விழுக்காடு சிறப்பு தீர்வை வசூலிக்கப்படும் இதன் மூலமாக ஆண்டிற்கு பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி திரட்டப்படும் தமிழ்நாட்டில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி நான்காக இப்போ இருக்குது இதை வந்து நாலாயிரம் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களை ஆக உயர்த்தப்படும் அதில் ஒவ்வொரு நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் வந்து குறைந்தது ஒரு ஐயாயிரம் மூட்டை நெல் அதை சேமிக்கின்ற வகையில் அங்கே அவருடைய விரிவாக்கம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் விரிவாக்கப்படும் ஏன்னா இப்போ சில பகுதியில் ஐநூறு மூட்டை ஆயிரம் மூட்டை தான் அங்கே வச்சுக்க முடியுது ஏன்னா இப்போ நம்ம வெள்ளத்தில் பார்த்துட்டோம் காவிரி டெல்டா பகுதியில் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் அது சரியான முறையில் இல்லை அல்ல இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு குறை எங்களுடைய நங்களுடைய டார்கெட் என்னென்னா ஒரு லட்சம் டன் நெல் கொள்முதலை செயல் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுடைய டார்கெட் அதற்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் வெறும் முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு மட்டும்தான் இப்பொழுது அரசு வந்து நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது இதை எப்படியாவது படிப்படியாக எண்பது விழுக்காடாக உயர்த்த வேண்டும் என்று எங்களுடைய நோக்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் நாற்பத்தி மூன்று லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல் மட்டும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு லட்சம் டன் கொள்முதல் செய்யப்படும் அதுக்கேற்ப கிட்டத்தட்ட அந்த நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லைங்களா மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மூவாயிரத்தி அறுநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து அதில் கொண்டு வரணும் ஏன்னா இப்போ நெல்லுக்கு ஒரு குவிண்டாலுக்கு வந்து ஐநூறு ரூபாய் வீதம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் தமிழ்நாட்டில் இப்போ நெல் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நெல் ஒரு குவிண்டால் நெல் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு விவசாயிக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய் கட்டுப்படி ஆகுது இது வந்து தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி வந்து அவங்களுடைய கணக்கு இது ஒரு குவிண்டால் நெல்லுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் மத்திய அரசு ஒரு குவிண்டால் நெல்லுக்கு மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் அறிவித்திருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி அறுபது ரூபாய் வெறும் பதினைஞ்சு ரூபாய் லாபம் தமிழ்நாடு அரசு அது ஊக்கத்தொகையாக நூறு ரூபாய் அறிவித்திருக்கிறது ஆக மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது ரூபாய் வந்து மொத்தத்தில் கொடுக்குறாங்க விவசாயிகளில் கொடுக்குறாங்க அது வந்து சன்னரக நெல்லுக்கு தான் இது போதாது இப்போ இதில் வந்து எங்களுடைய பட்ஜெட் படி ஐநூறு ரூபாய் ஊக்கத்தொகை அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய் வந்து நெல் கொள்முதல் செய்யப்படும் எங்களுடைய டார்கெட்டு ஒரு குவிண்டால் நெல்லுக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும் அதே போன்று கரும்பு ஒரு டன் கரும்பு கொள்முதல் விலையாக ஐயாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் ஏன்னா இது மிக மிக ஒரு முக்கியமாக நான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் அது இந்த அறிவிப்பு இந்த பட்ஜெட் மூலயமாக ஒரு டன் 
கரும்புக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் வேளாண் புத்தொழில் நிறுவனங்கள் அதாவது அதில் வேளாண் தொழிலை தொழில் லாபத்தை அதிகரிக்க செய்யும் நோக்குடன் வேளாண் உற்பத்தியை பெருக்குதல் மதிப்பு கூட்டுதல் வேல்யூ அடிஷன் சந்தைப்படுத்துதல் மார்க்கெட்டிங் ஆகிய மூன்று துறை சார்ந்த இரநூத்தி ஐம்பது வேளாண் புத்தொழில் நிறுவனங்கள் தொடங்க ஊக்குவிக்கப்படும் சிறப்பாக செயல்படும் வேளாண் புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இருபத்தி ஐந்து லட்சம் வரை மானியம் வழங்கப்படும் உழவர் மூலதன மானியம் இது மிக மிக அவசியமானது கடந்த மூன்று ஆண்டுகள் கொரோனா பெருந்தொற்று பொருளாதார வீழ்ச்சி மிக பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்கின்ற விவசாயிகள் அவர்களுக்கு அதாவது இப்போ இருக்கின்ற பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசால் வழங்கப்படும் உழவர் மூலதன மானிய திட்டத்தின் பயனாளிகள் தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஆண்டுக்கு முந்தைய ஆண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபது லட்சம் பேர் இதில் பயன்பெற்றார்கள் இந்தியா முழுவதும் பதினோரு கோடி பேர் பயன்பெற்றார்கள் விவசாயிகள் ஆனால் கடந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா அது மூணு கோடி விவசாயிகள் பயன்படுகிறார்கள் என்று என் ஒரு புள்ளிவிவரம் வந்தது பதினோரு கோடியிலேருந்து மூணு கோடியாக குறைஞ்சிருச்சு ஏன்னா இப்போ அங்கே ஒரு ஆண்டிற்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் மத்திய அரசு மானியம் நேரடியாக கொடுக்கிறது விவசாயிகளுக்கு ரெண்டாயிரம் 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 அதில் எண்ணிக்கை பதினோரு கோடியிலேருந்து மூணு கோடி குறைஞ்சிருச்சு அப்போ தமிழ்நாட்டில் எழுபது லட்சத்திலிருந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு லட்சம் குறைஞ்சிருச்சு இது வந்து அறுபது குறைஞ்சது அறுபது லட்சமாக உயர்த்த வேண்டும் அது உயர்த்தப்படும் இது மட்டுமில்லை எங்கள் பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகள் கொடுக்கின்ற மானியம் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று இதில் சிறு குறு உழவர்களுக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு பத்தாயிரம் வீதம் பத்தாயிரம் வீதம் அதிகபட்சமாக முப்பதாயிரம் ரூபாய் மூலதன மானியம் வழங்கப்படும் இது மிக மிக முக்கியமானது ஒன்று அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாயிரம் ரூபாய் அதிகபட்சமாக முப்பதாயிரம் ரூபாய் அந்த முப்பதாயிரம் ரூபாயில் ப்ளஸ் மத்திய அரசு வழங்குகின்ற ஆறாயிரம் ரூபாய் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் மூலதன மானியமாக வழங்கப்படும் ஒரு ஏக்கருக்கு பதினாறாயிரம் இரு ஏக்கருக்கு இருபத்தி ஆறாயிரம் மூன்று முதல் ஐந்து ஏக்கர் வைத்திருப்பவர்களுக்கு முப்பத்தி ஆறாயிரம் என்ற அளவில் மானியம் கிடைக்கும் மேக்சிமம் அது மூன்றிலிருந்து ஐந்து ஏக்கர் அதுதான் சீலிங் அதுக்கு பிறகு சில தமிழ்நாட்டில் உள்ள சில பிரச்சனைகள் வே வேளாண் சார்ந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்எல்சி சுரங்கம் வேளாண் விளைநிலங்களை கையகப்படுத்தப்படாது இந்த பட்ஜெட்டில் நாங்கள் அறிவிச்சிருக்கிறோம் ஏன்னா இருபத்தி ஐயாயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்களை கடலூரில் உள்ள என்எல்சி நிறுவனம் கையகப்படுத்த திட்டமிட்டிருக்கிறது அதற்கு அங்கே மாவட்ட அதிகாரிகளும் அங்கே இருக்கின்ற அமைச்சர்களும் அதற்கு உடந்தையாக செயல்படுகிறார்கள் இது தேவையில்லாத ஒன்று என்எல்சி இடம் பத்தாயிரம் ஏக்கர் கூடுதலாக நிலம் இருக்கிறது இந்த பத்தாயிரம் ஏக்கரில் அவர்கள் அங்கே இருக்கின்ற பழுப்பு நிலக்கரியை எடுத்தால் அடுத்த நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு எடுக்கலாம் அதை விட்டுவிட்டு இன்னும் கூடுதலாக இருபத்தி ஐயாயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்களை எடுக்க திட்டமிட்டிருக்கின்றார்கள் அது இல்லாமல் என்எல்சி நிறுவனத்தை தனியாரிடம் விற்க போகின்றோம் என்று மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்திலே அறிவித்திருக்கிறது நேஷனல் மானிட்டைசிங் பைப்லைன் ஸ்கீம் மூலமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்குள் என்எல்சியை நாங்கள் தனியாரிடம் வைக்கப் போகின்றோம் என்று மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் அறிவித்த பிறகு எதற்கு இந்த இருபத்தி ஐயாயிரம் ஏக்கர் உங்களுக்கு வேண்டும் இந்த கேள்வி அதற்கு நிச்சயமாக ஒரு ஏக்கர் குடம் நாங்கள் என்எல்சி நிறுவனத்துக்கு கொடுக்க மாட்டோம் இந்த ஆண்டு உலக அளவில் ஐநா சபை அமைப்பால் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த அதாவது பன்னாட்டு சிறுதானிய ஆண்டாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையிலே சிறுதானிய விற்பனை நிலையங்கள் உணவகங்கள் அதை அதிகமாக வசதிகளை ஏற்படுத்துவோம் 
அதை உழவர்கள் தங்களின் விளை பொருட்கள் மதிப்பு கூட்டுவதற்கு வசதியாக ஒவ்வொரு பகுதியிலும் விளையும் பொருட்களுக்கு ஏற்ப மதிப்பு கூட்டுவதற்கான தொழில்நுட்ப மற்றும் கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தி தரப்படும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்வதற்கு வசதியாக அனைத்து மாவட்டங்களும் ஏற்றுமதி மையங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் உங்களுக்கு பொதுவாக அக்ரிகல்ச்சரல் பட்ஜெட்னாலே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஏன்னா சென்னையில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க எங்கேருந்தோ வருது எங்கேருந்தோ சோறு வருது நம்ம சாப்பிட்றோம் ஆனால் என்ன பொதுவாக நான் பொதுவாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் இந்த கருத்து ஏன்னா சென்னையில் இருக்கிறவங்க தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்கள் தொகையில் கிட்டத்தட்ட ஏழில் ஒரு பங்கு இல்லை எட்டில் ஒரு பங்கு மக்கள் தொகை சென்னையில் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்காக எத்தனையோ விவசாயிகள் அங்கே உழைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களை நாம் இந்த நேரத்தில் நினைவுபடுத்த வேண்டும் அடுத்தது தமிழ்நகத்தில் முக்கிய நகரங்கள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகளில் சிறுதானிய உணவகங்கள் அமைக்கப்படும் ஏன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஊக்குவித்து பள்ளிக்கூடத்தில் ஊக்குவிக்க போகிறோம் உணவகங்கள் ஏன்னா இப்போ மோர் ஹெல்தி ஈட்டிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஐநா சபையே சொல்லியிருக்கிறாங்க மில்லட் தியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மில்லட் சியர் ஆஃப் த மில்லட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பிரதமர் மோடி அவர்களும் இதை ஊக்குவித்திருக்கின்றார் அதை வரவேற்கின்றோம் தமிழ்நாடு அரசும் இதை பெரிய அளவில் சிறு தானியங்களை அதை ஊக்குவிக்க வகை செய்திருக்கின்றோம் அடுத்தது வெள்ள பாதிப்பு உங்களுக்கெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க சமீபத்தில் வடகிழக்கு பருவத்தில் டெல்டா பகுதியில் மிக கடுமையான பாதிப்பு வடகிழக்கு பருவம் மட்டும் கிடையாது பருவ பருவம் முடிந்த பிறகு பெய்த மழை இன்னும் பெரிய பாதிப்பு அதாவது தை மாதத்தில் பொதுவாக மழை பெய்யாது ஆனால் இந்த மாண்டு தை மாதம் அறுவடை காலத்தில் மழை பெய்ந்ததுனால அது விளைத்த முளைத்த பயிர் விளைத்த பயிர் எல்லாமே நாசமாகிடுச்சு அதனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழக அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கர் நெல் உற்பத்தி செய்யணுன்னா விவசாயிகளுக்கு வந்து கட்டுப்படி ஆகிறது செலவு பண்ணுறது செலவு எவ்வளோன்னா நாற்பத்தாறாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஆனால் தமிழக அரசு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு ஏக்கருக்கு நாற்பத்தாறாயிரத்து ரூபாய் ஒரு ஏக்கருக்கு செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க விவசாயிகள் கொடுத்தது எட்டாயிரம் ரூபாய் அவங்களால் கட்டுப்படி நிச்சயமாக ஆக போகிறதில்ல அதனால் எங்கள் பட்ஜெட்டில் இது மாதிரி பிரச்சனை காலத்தில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு நாங்கள் கொடுக்குறோம் இந்த பட்ஜெட்டில் கொடுக்குறோம் நாங்கள் அது மட்டும் இல்லை பயிர் காப்பீட்டிற்கான பிரீமியத்தில் இரண்டு விழுக்காடு மட்டுமே உழவர்கள் செலுத்தினால் போதுமானது இப்போ பத்து விழுக்காடு செலுத்தணும் இரண்டு விழுக்காடு செலுத்தினா போதும் மீதி வந்து மத்திய அரசு மாநில அரசும் செலுத்தும் இந்த பயிர் காப்பீடு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்று வேலையாக நான் பார்க்குறேன் நான் சமீபத்தில் நான் டெல்டா பகுதிக்கு நான் போயிருந்தேன் அதாவது சம்பா வந்து நட்டதுக்கு பிறகு அப்பையும் பெரிய பெரு வெள்ளம் வந்தது பெருமழை வந்தது பிறகு அது வந்து விளைச்சல் வந்து அறுவடை காலத்துலேயும் அப்பயும் மழை பெய்ஞ்சதுனால பிரச்சனை வந்தது அப்போது இவங்க இழப்பீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பயிர் காப்பீடு இழப்பீடில் சில விவசாயிகளுக்கு வந்து எட்டு ரூபா அஞ்சு ரூபா பதினெட்டு ரூபா இப்படிலாம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு ஏக்கருக்கு இது வந்து நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது அடுத்தது தோட்டக்கலை ஹார்டிகல்ச்சுரல் பரப்பை அதிகரிக்க சிறப்பு திட்டங்கள் நாங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இல்லை இந்தியா இந்தியாவில் ஒட்டுமொத்தமான காய்கறி பயிரிடப்படும் பரப்பில் மூன்று புள்ளி மூன்று ஆறு விழுக்காடு மற்றும் பழங்கள் பயிரிடப்படும் பரப்பில் நான்கு புள்ளி ஐந்து ஒம்பது மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் உள்ளது அது வந்து அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் இந்த பரப்பை ஐம்பது விழுக்காடு அதிகரிக்க சிறப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நொய்யல் ஆற்றை மீட்டெடுக்க வேண்டும் இதில் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் ஆண்டுக்கு இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் ஆனால் கொங்கு மண்டலத்தில் மிக முக்கிய பிரச்சனை நொய்யல் ஆறு அதை மீட்டெடுக்க வேண்டும் மீட்டெடுக்கணும் அது காப்பாற்றுறதுலாம் இல்லை மீட்டெடுக்கணும் போயிடுச்சு அதை மீட்டெடுத்து அதுக்கு பண்ணணும் அதே போன்ற அரியலூர் சோழர் பாசன திட்டம் ஆய்வு செய்ய குழு அதில் 
இந்தாண்டு அதற்கு சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு அது குழு அமைத்து அதில் எப்படி என்னென்ன மாதிரி அது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அது பண்ணணும் அது தருமபுரி மாவட்ட காவிரி உபரி நீர் பாசன திட்டம் ஜூலை மாதத்தில் அடிக்கல் நாட்டப்படும் இந்த திட்டத்திற்கு இந்த ஆண்டு அறுநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு இதெல்லாம் எதுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம்னா இந்த நிழல் நிதி அறிக்கை வேளாண்துறை அமைச்சரிடம் நேரடியாக நாங்கள் கொடுப்போம் முதலமைச்சர்கிட்ட கொடுப்போம் அதிகாரிகள்கிட்ட கொடுப்போம் இதெல்லாம் பார்த்து நிச்சயமாக இதில் இருக்கிறதெல்லாம் அவங்க ரெகுலர் பட்ஜெட்டில் போடுற அக்ரிகல்ச்சர் பட்ஜெட்டில் வரணும்னு எதிர்பார்க்குறோம் நாங்கள் கோதாவரி காவிரி இணைப்பு திட்டம் மிக மிக அவசியமானது ஆனால் அது வருமான மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி ஏன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஆறு மாநிலங்களில் ஏழு மாநிலங்களை சார்ந்த பிரச்சனை ஒரிசா மத்திய பிரதேஷ் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா தெலுங்கானா ஆந்திரா அப்புறம் தமிழ்நாடு இவ்வளோ மாநிலங்களுடைய முதலமைச்சரை கூப்பிட்டு வச்சு பேசி எங்கெங்கே பல சிக்கல்கள் இருக்குது ஆனால் ஆண்டுதோறும் கோதாவரியில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நூறு டிஎம்சி நீர் கடலில் போகிறது ஆண்டுதோறும் அந்த த அந்த திட்டத்தை இங்கே தண்ணியை தெலுங்கானாவுக்கு கொஞ்சம் ஆந்திராவுக்கு கொஞ்சம் தமிழ்நாடுக்கு கொஞ்சம் தமிழ்நாடுக்கு நமக்கு அந்த தண்ணி வரத்தே வந்து ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது டிஎம்சி அது பெரிய எண்ணிக்கை அது அது வந் வந்தால் போதும் அதை செய்யணும் செயல்படுத்தணும் அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டம் முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இடைத்தேர்தல்னால் வந்து அறிவிக்கப்படலை இடைத்தேர்தல் முடிச்சோன்னா நாங்கள் அறிவிச்சிடுவோம் இது எவ்வளோ காலமாக மக்கள் எதிர்பார்த்த திட்டம் இது இதற்கு எத்தனையோ நா முறை நாங்கள் போராடணும் அந்த திட்டத்திற்காக இது அவசியமானது இது கொள்ளிடம் தடுப்பணை அதுவும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு விழுக்காடு வேலைகள் முடிந்திருக்கிறது ஆதனூர் குமாரமங்கலம் அந்த தடுப்பணை கொள்ளிடத்தில் இன்னும் பத்து தடுப்பணைகளை கட்ட திட்டமிட்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு காவிரி குண்டார் திட்டம் காவிரி குண்டார் திட்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாசன திட்டம் ஏன்னா கடந்த ஆண்டு காவிரி ஆற்றில் ஐநூறு டிஎம்சி நீர் கடலில் கலந்திருக்கிறது இந்த காவிரி குண்டார் திட்டம் வந்து கரூர் மாவட்டத்தில் தொடங்கி இது கரூர் மாவட்டம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சிவகங்கை மாவட்டம் மதுரை மாவட்டம் விருதுநகர் மாவட்டம் இத்தனை ஐந்து மாவட்டங்கள் பயன்பெறுகின்ற இந்த பெரிய ஒரு திட்டம் இது அவசியமானது இது உடனடியாக அதை செயல்படுத்த வேண்டும் இது காவிரியையும் வைகை ஆற்றும் இணைத்து பிறகு இன்னும் தெற்கே விருதுநகரில் உள்ள குண்டார் இணைத்து அந்த மாவட்டம் செழிக்க வைக்கலாம் ஏன்னா போ போ இதில் இந்த சொல்லியிருக்கின்ற கிளைமேட் சேஞ்ச் பிரச்சனைனால் இது ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளாக இருக்குது இந்த திட்டத்துக்கு நடப்பாண்டில் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செயல்படும் அப்புறம் மணல் குவாரிகள் அத்தனையும் மூடப்படும் தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி ஐந்து இடங்களில் மணல் குவாரிகளும் நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் மாட்டு வண்டி மணல் குவாரிகளும் செயல்பட்டு வருகின்றன உழவருக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இந்த மணல் குவாரிகள் அனைத்தும் வரும் ஜூலை மாதத்திற்குள் மூடப்படும் இது இல்லாமல் ஆல்டர்னேட்டிவ் எம் சேண்டு இந்த மணலை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் மலேசியா இந்தோனேஷியாவில் இருந்து பனை மரங்கள் மூலம் ஏக்கருக்கு பதினாறு லட்சம் வருவாய் சிறப்பு திட்டம் ஏன்னா இப்போ தெ தென் மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சீம கருவேலம் அங்கே நிறைய இருக்குது புரோசோஃபிஸ் ஜூலி ஃப்ளோரா வெளிக்காட்டான்னு சொல்லிடுது இது அதிக அளவில் இருக்குது அதை அழித்து அந்த அதில் வந்து மைக்ரோசைட்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் டெக்னாலஜிலாம் பயன்படுத்தி அழித்து பனைமரங்கள் ஒவ்வொரு ஏக்கருக்கும் நானூறு பனைமரங்கள் இது கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு மரமும் ஒவ்வொரு ஏக்கர்லேயும் கிட்டத்தட்ட பதினாறு லட்சம் ரூபாய் வருமானம் ஈட்டக்கூடிய அந்த பனைமரங்களை அந்த ஸ்கீம் கொடுத்து பண்ணியிருக்கிறோம் கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் மறு முதலீடு செய்யப்படும் இதில் வந்து என்னென்னா கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலமாக கடன் வட்டி அதாவது வட்டி இல்லாத கடன் விவசாயிகளுக்கு வந்து கூட்டுறவு வங்கிகளில் வட்டி இல்லாத கடன் அது மட்டும் கிடையாது அதில் கடன் வாங்கினா அதில் பத்து பர்சன்ட் மானியம் கொடுப்போம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் விவசாயிகள் கடன் வாங்கினாங்க வட்டி இல்லை திருப்பி செலுத்த வேண்டியது தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் செலுத்தினா போதும் இது செலுத்து பண்ணுகிறோம் அப்புறம் பொதுத்துறை 
வங்கி கடன் வந்து விவசாயிகளுடைய பொது வாங்கின பொதுத்துறையில் வங்கிகள் வாங்கின கடன்களை தள்ளுபடி செய்யப்படும் அது தள்ளுபடி அப்படின்னா பொதுத்துறை வங்கிகள் விவசாயிகள் பெற்ற கடன்களில் மூலதன கடன்கள் தவிர மூலதன கடன்கள் தவிர பதினோராயிரம் கோடி பயிர் கடன்கள் மட்டும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் இந்த தொகையை வந்து அந்த வங்கிகளுக்கு வந்து தமிழக அரசு மூன்று ஆண்டுகளில் தவண முறைகளை வந்து திருப்பி செலுத்தப்படும் இப்போ தோட்டக்கலை பல்கலைக்கழகம் சேலம் மாவட்டம் சேலம் மாவட்டத்தில் வந்து கருமந்துறையில் உள்ள தமிழக அரசு தோட்டக்கலை பண்ணை வளாகத்தில் புதிய தோட்டக்கலை பல்கலைக்கழகம் ஹார்டிகல்ச்சுரல் தமிழ்நாடு ஹார்டிகல்ச்சுரல் யூனிவர்சிட்டி இது அமைக்கப்படும் இது வந்து தமிழ்நாட்டின் நான்கு தோட்டக்கலை கல்லூரிகள் அதனுடன் இணைக்கப்படும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஹோசூரில் வந்து புதிய பட்டுப்புழு வளர்ச்சி கல்லூரி அமைக்கப்படும் மேச்சேரியில் வந்து மானாவரி பயிர்களுக்கு ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்கப்படும் தமிழ்நாட்டில் நான்கு மண்டலங்களாக பிரித்து இப்போ மேற்கு மண்டலத்தில் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் இருக்கு அதே போன்ற கூடுதலாக இன்னும் மூன்று வேளாண் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்கப்படும் ஒன்று திருநெல்வேலியில் ஒன்று தெற்க அப்புறம் தஞ்சாவூரில் கிழக்கு வேலூரில் வடக்கு நான்கு பல்கலைக்கழகங்கள் வேளாண் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்கப்படும் திண்டிவனத்தில் வேளாண் கல்லூரி ஒன்று தொடங்கப்படும் தஞ்சாவூரில் நெல் உற்பத்தி பெருக்க நெல் தொழில்நுட்ப பூங்கா ரைஸ் டெக்னாலஜி பார்க் அமைக்கப்படும் இதனால் நாங்கள் சொல்கிற திட்டங்களால் இது குறைந்தது ஒரு ஐம்பது லட்சம் புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கப்படும் ஏன்னா அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் வந்து ஐம்பது லட்சம் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் நேரடியாக மறைமுகமாக வேலை வாய்ப்புகள் இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் நிறைவேற்றினால் தென்னை மரத்திலிருந்து இறக்கப்படும் நீரா பானத்தை பாதுகாப்பான முறையில் உரைகளில் அடைத்து தமிழ்நாடு முழுவதும் விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இந்த திட்டம் மூலமாக தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு நேரடியாக ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு மறைமுகமாக வேலை கிடைக்கும் இது இல்லாமல் வந்து சுய உதவி குழுக்கள் மூலமாக ஆடுகள் கோழிகள் வான்கோழிகள் மீன்கள் ஆகிய விற்பனை செய்யப்படும் பட்டுதாரி இளைஞர்கள் குழுக்கள் மூலமாக முக்கிய நகரங்களில் சாலை ஓரங்களில் நவீன உணவகங்கள் அமைக்கப்படும் இதில் முக்கியமாக இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் சுய உதவி குழுக்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் வேளாண் விளை பொருட்கள் விலை நிர்ணய ஆணையம் இது வந்து மிக மிக முக்கியமானது ஒன்று ஏன்னா இப்போ வேளாண் விலை பொருட்களுக்கு வந்து என்ன விலை நிர்ணயிக்கிறது தெரியல சில பொருட்களுக்கு இருக்கு சிலது இல்லை இல்லை அதனால் அது விவசாய போதிய கொள்முதல் விலை கிடைக்கும் வகையில் தமிழகத்தில் விளையும் அனைத்து வகை உணவு தானியங்களுக்கும் மாநில அரசே விலை நிர்ணய முடிவு செய்துள்ளது நிர்ணயிக்க முடிவு செய்துள்ளது இதற்காக வேளாண் விளைப்பொருள் விலை நிர்ணய ஆணையம் அமைக்கப்படும் இதில் வந்து மாநில நிதித்துறை வேளாண் துறை உணவுத்துறை ஆகியவற்றின் அதிகாரிகளுடன் உழவர் சங்க பிரதிநிதிகளுடன் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்படுவார்கள் அடுத்தது இந்த ஆணையம் வந்து ஒவ்வொரு பயிருடைய உற்பத்தி செலவை கணக்கிட்டு அதற்கு ஐம்பது விழுக்காடு லாபமாக இப்ப எம் எஸ் சுவாமிநாதன் குழு பரிந்துரை ஏற்ப என உற்பத்தி செலவு இவ்வளோ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு ஐம்பது விழுக்காடு லாபமாக அதை அந்த விலையை நிர்ணயிக்கப்படும் அதுக்காக தான் எந்த ஒரு ஆணையம் அதே போன்று வேளாண் விளைப்பொருள் கொள்முதல் ஆணையம் அமைக்கப்படும் ஸோ விலை நிர்ணயம் ஒன்று அடுத்தது வந்து கொள்முதல் ஆணையம் ஏன்னா இதை வந்து வாங்கிறது எப்படி வாங்கிறது என்ன விலை கொடுத்து எப்படி பண்ணணும் என்னென்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே இது இது வந்து அவசியமானது இது ஏன்னா இப்போது தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் வளர்ச்சி ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வேளாண் வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா நாலு புள்ளி எட்டு விழுக்காடு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தமிழ்நாட்டு வளர்ச்சி வேளாண் வளர்ச்சி ஐந்து புள்ளி நான்கு விழுக்காடு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வளர்ச்சி வேளாண் வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா 
ஐந்து புள்ளி எட்டு விழுக்காடு இதுவும் போதுமானது இல்லை இந்த ஆண்டு ஆறு விழுக்காடு வேளாண் வளர்ச்சி அது வந்து ஏற்படுத்த வளர ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி திட்டங்கள் அப்புறம் இந்த மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் மூலமாக வேலை வழங்கப்படும் நாட்கள் எண்ணிக்கை நூற்றி ஐம்பதாக உயர்த்தப்படும் இது வந்து இந்த திட்டம் வேளாண் பணிகளுக்கும் இந்த திட்டம் நீட்டிக்கப்படும் இதன் தொடர்ந்து நாங்கள் முதல்ல இருந்து சொல்லிட்டு வரோம் நாங்கள் இது இல்லாமல் நீர்ப்பாசனத்தில் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் ஆண்டிற்கு இருபதாயிரம் கோடி ஆண்டிற்கு இருபதாயிரம் கோடி இது இது மிக 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 ஒரு அவசியமானது முக்கியமானது இது ஏன்னா நான் சொல்லியிருக்கிறேன் காலநிலை மாற்றம் உலக வெப்பமாக்குதல் இதெல்லாம் ரொம்ப மோசமான விளைவுகள் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இதற்கு வி ஹாவ் டு பிரேஸ் அ செல் ஃபார் த ஃபியூச்சர் அதாவது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மிட்டிகேஷன் அடாப்டேஷன் சொல்லுவாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நியூசிலாண்டு நாட்டில் இப்போ கோடையில் மிகப்பெரிய சூறாவளி அடுத்தடுத்த சூறாவளி வெள்ளம் வந்து அந்த நாட்டினுடைய வரலாற்றில் இது போன்ற வெள்ளத்தை அவங்க பார்த்தது கிடையாது பாகிஸ்தான் வெள்ளம் வரலாற்றில் இது போன்ற வெள்ளம் இல்லை மற்ற நாடுகளில் வறட்சி பார்த்துட்ருக்காங்க இதெல்லாம் தொடர்ந்து இது போன்ற சீற்றங்கள் இயற்கை சீற்றங்கள் அடுத்தடுத்தடுத்தா வரப்போகுது அதற்கு நம்ம அது இல்லாமல் இது வெள்ளம் மட்டும் இல்லை வறட்சி கடுமையான வறட்சி இருக்குது இந்த ஆண்டு ஐநா சபை நிபுணர்கள் சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இந்த ஆண்டு வரலாற்றில் அதிக வெப்பமான ஆண்டாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் திஸ் இயர் இஸ் கோண்ட் டு பி தி வார்மஸ்ட் இயர் இன் த ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நினச்சி பார்க்காதது பயமாக இருக்குது அடுத்த ஆண்டு அப்படி தான் சொல்ல போகிறாங்க ஏன்னா நம்ம வர வரும் காலத்தில் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் புதிய பாசன திட்டங்கள் பாலாறு பாசன திட்டம் தாமிரபரணி நம்பியாறு பச்சையாறு கோவையாறு எலுமிச்சாறு இந்த திட்டம்லாம் நிலுவையில் இருக்குது இதற்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு பாலாறு பாசன திட்டத்துக்கு ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு தென்பண்ணை துறிஞ்சலாறு இணைப்பு இதற்கு முந்நூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் பசுமை பரப்பு அதிகரிக்கும் நோக்குடன் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் முந்நூறு கோடி மரங்கட்டைகள் நடப்படும் திட்டத்துக்கு பசுமை தமிழகம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது எங்களுடைய யோசனை தான் அது திட்டம் தான் வேளாண் வருமானத்தை பெருக்க திட்டம் இது உழவர்களுக்கு ஆண்டிற்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் மானியம் வழங்குதல் நிலங்களின் அளவிற்கு ஏற்ப உறுதி செய்யப்பட்ட வருமானம் கிடைக்க வகை செய்தல் துல்லிய பண்ணை திட்டத்தின் பிசிஷன் ஃபார்மை மூலம் வருவாயை பெருக்குதல் உழவர்களுக்கு கடன் வழங்க நபார்டு வங்கியில் தனி அமைப்பு ஏற்படுத்தல் ஆகிய எந்த முக்கிய அம்சங்கள் வருவாய் வாய்ப்புகளை விரிவாக்க வேளாண்மையை மறு வரை ஏற்றை செய்தல் விவசாயத்துடன் கால்நடை வளர்ப்பு மீன் வளர்ப்பு கடலோர பயிர் வளர்ப்பு பால் பொருள் உற்பத்தி கோழி வளர்ப்பு ஆகியவற்றை செய்தல் தோட்டக்கலை பயிர்கள் பயிரிடுதல் மதிப்பு கூட்டு பணிகளை செய்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் வேளாண்மையை லாபம் தரும் தொழிலாக மாற்றுதல் இதுதான் இப்போ இயற்கை விவசாயம் நவீன விவசாயம் மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கானிக் நேச்சுரல் அக்ரிகல்ச்சர் இதெல்லாம் எல்லாமே சேர்ந்து லாபகூட்ட தொழிலாக மாற்ற வேண்டும் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் அப்புறம் ஊரக பொருளாதார மறுமலர்ச்சிக்கான மும்முனை திட்டம் அதாவது சிறப்பு வேளாண் பொருளாதார மண்டலங்கள் ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் அக்ரோ எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் அமைத்தல் கைவினைஞ்சலங்களின் தொழில்நுட்பத்தை தொகுப்புகளை அமைத்தல் ஊரக தகவல் தொடர்பு முன்முயற்சிகள் ஆகியவற்றை வளர்ச்சிக்கான மும்முனை திட்டங்கள் இதுதான் அதாவது எந்த எங்களுடைய இந்த ஆண்டுடைய நிழல் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் மொத்தம் எண்பத்தி ஆறு தலைப்புகளில் முந்நூற்றி ஏழு யோசனைகளை தமிழக அரசிற்கு நாங்கள் தெரிவித்திருக்கின்றோம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த போன்று இதை நாங்கள் 
அமைச்சரிடம் மற்றும் அதிகாரிகளிடம் கொடுத்து நல்ல ஆரோக்கியமான யோசனைகளை நாங்கள் முன்வைத்திருக்கின்றோம் இந்த யோசனைகளை எடுத்துக்கொண்டு தமிழக அரசு அவர்கள் கொண்டு வருகின்ற வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் இதையெல்லாம் வர வேண்டும் என்று எங்களுடைய கோரிக்கை எங்களுடைய நோக்கம் நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் விவசாயிகள் பாவப்பட்ட மக்களாக வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறார்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை முன்னேற்றுவது நம் அனைவருடைய ஒரு கடமை அது தன்னலமற்ற தொழில் விவசாயிகள் செய்து வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டும் அது மட்டுமில்ல வரும் காலத்தில் காலநிலை மாற்றம் பிரச்சனைகள் இது போன்ற இயற்கை பிரச்சனைகளால் மிகப்பெரிய ஆபத்தை நாம் எதிர்நோக்கிருக்கின்றோம் மனித குலத்திற்கே அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்துகின்ற வகையிலே இது அமையும் இதற்கு தேவை ரிவர்ஸ் மைக்ரேஷன் இந்தியாவிலே தமிழ்நாடு தான் அதிக நகரமயமாக்கிய மாநிலம் என்று தமிழக அரசு பெருமை கொண்டிருக்கிறது இது பெருமை கிடையாது இது சாதனை கிடையாது என்னங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது வேதனை ஒரு மாநிலம் அதிக அளவிலே நகரமயமாக்கிய மாநிலம் என்றால் இது தப்பான வளர்ச்சி இது இது வளர்ச்சி நோக்கி கிடையாது மக்கள் எங்கே இருக்கின்றார்களோ அங்கே வளர்ச்சி சென்றடைய வேண்டும் அங்கே கிராமத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் அங்கே தான் வாழ வேண்டும் அதற்கேற்ப வசதிகளை நாம் அவர்களுக்கு செய்து கொடுக்க வேண்டும் உதாரணம் சென்னையை நோக்கி அனைவரும் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் சென்னையிலே வந்து எங்க இருக்கிறாங்க குடிசையில தான் இருக்கிறாங்க ரோட்ல படுத்துட்டு இருக்காங்க வேலை இல்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு தமிழ்நாடு வந்து நகரமயமாக்குது அர்பனைட் அர்பன் ஸ்டேட் அப்படின்லாம் சொல்றதுலாம் அது அர்த்தம் கிடையாது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது மீண்டும் அவர்கள் ரிவர்ஸ் மைக்ரேஷன் மீண்டும் செல்ல வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் சொன்ன அத்தனை யோசனைகளும் மிக மிக ஒரு முக்கியமான யோசனைகளாக கருதி தமிழக அரசு எங்களுடைய நிழல் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை ஏற்றுக்கொண்டு நல்ல திட்டங்களை வரும் அவர்களுடைய நிதிநிலை அறிக்கையை வெளியிட வேண்டும் என்று எங்களுடைய அன்பான ஒரு கோரிக்கை வேண்டுகோள் நன்றி கேள்விகள் இது சார்ந்த கேள்விகள் உங்கள் முகத்தை பார்த்தா தெரியுது காத்துட்டு இருக்கீங்க இந்த பட்ஜெட் சார்ந்த விவசாயிகள் சார்ந்த பாவப்பட்ட விவசாயிகள் சார்ந்த கேள்விகள் அவருடைய வாழ்க்கையை முன்னேற்றுகின்ற கேள்விகள் கேட்கலாம் இருக்கு நீங்கள் உள்ள பார்த்துருக்கீங்கன்னா இருக்கு பட்ஜெட்டில் இப்போ இயற்கை வேளாண் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் சிக்கிம் மாநிலம் வந்து முழுமையான இயற்கை வேளாண் சார்ந்த மாநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மொத்த மொத்தம் சிக்கிம் ஆனால் அதில் மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு இருபத்தி நாலாயிரம் ஹெக்டேர் தான் மொத்தம் சிக்கிம் மாநிலம் முழுவதும் இருபத்தி நாலாயிரம் ஹெக்டேர் தான் அது இல்லாமல் பெரிய மாநிலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் தான் நம்பர் ஒன் இந்தியாவில் நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேஷில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பன்னெண்டாயிரம் பன்னெண்டு லட்சம் ஹெக்டேர் அங்கே வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மகாராஷ்டிரா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணே முக்கால் லட்சம் ஹெக்டேர் பண்ணுறாங்க மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் இத்தனைக்கும் அது வந்து பாலைவனம் வச்சுருக்காங்க அங்கே அதில் மூணாவது இந்தியாவில் நான்காவது கர்நாடகா தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட பத்தாவது பன்னெண்டாவது இடத்துல தான் வருது தமிழ்நாட்டில் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ஆறாயிரம் முப்பத்தி ஆறாயிரம் ஹெக்டேர் தான் இருக்குது அது மாதிரி இதை அதிக அளவில் மேம்படுத்தணும் நவீனப்படுத்தணும் வாய்ப்புகள் கொடுக்கணும் இதை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் எங்கள் பட்ஜெட்டில் அதுக்கு அதில் அதிகில மானியம் இருக்கணும் அறுபத்தி மூணு பக்கத்தில் இருக்குது அது தலைப்பில் இருக்குது தமிழக அரசு 
ஏன் நிறுத்த முடியாது அதாவது தமிழக அரசு உடைய அனுமதி இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் யாருமே நிலங்களை கையகப்படுத்த முடியாது அது மட்டுமில்ல என்எல்சி நிறுவனம் சொன்ன காரணங்கள் எதுவும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்எல்சி நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறிலிருந்து இயங்கி வருகிறது அப்பொழுது முப்பத்தி ஏழாயிரம் ஏக்கர் அப்பொழுது கையகப்படுத்தி அப்பொழுது தமிழக அரசு தான் அவர்களுக்கு கொடுத்தது அதன் பிறகு கூடுதலாக ஒரு பத்தாயிரம் ஏக்கர் நிலங்களை கையகப்படுத்தி கொடுத்தார்கள் அந்த என்எல்சி நிறுவனத்தால் கடலூர் மாவட்டம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது காரணம் என்எல்சி நிறுவனம் தொடங்கிய காலத்திலே நிலத்தடி நீர் எட்டு அடியில் கிடைத்தது அந்த மாவட்டத்தில் இன்றைக்கி வந்து ஆயிரம் அடிக்கு போயிடுச்சு அதற்கு முழு காரணம் என்எல்சி தான் நான் இப்போ அந்த லிக்னைட்டை எடுக்கணுன்னா அது ஓப்பன் காஸ்ட் மைன் என்எல்சி அதை எடுக்கணுன்னா மண்ணெல்லாம் எடுத்துட்டு அப்புறம் நிலக்கரி ஒரு முந்நூறு அடி நானூறு அடியில் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு மேலே தண்ணி இருக்கும் அந்த தண்ணியை உறிஞ்சி பெரிய பெரிய ராட்சச பம்பில் தண்ணியை தொடர்ந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மாத கணக்கில் தண்ணியை உறிஞ்சி எடுத்து அதில் கடல் அனுப்புகிறாங்க அந்த தண்ணியை விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா அது வந்து சேறு கலந்த தண்ணி அது அது கொஞ்சம் பயன்படுத்தினா விவசாய நிலத்தில் அவ்வளோ சேறு ஒரு மாதத்தில் வந்துடுது அந்த தண்ணியை பயன்படுத்த முடியாது கடலுக்கு தான் போகுது இப்போ தண்ணி உறிஞ்சி உறிஞ்சி எடுத்ததுனால சுத்தமாக அந்த ஒட்டுமொத்த மாவட்டமும் பாலைவனமாக மாறிட்டு வருது ரெண்டாவது அந்த மாவட்டத்து மக்களுக்கு எதுவுமே செய்யலை ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு வந்து ஒரிசா ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேஷ் ஜார்க்கண்டில் முதலீடு செஞ்சுருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு முதலீடும் கிடையாது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு மறுக்கப்படுகிறது சமீபத்தில் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று ஜூனியர் என்ஜினியர்ஸ் எடுத்தாங்க வேலைக்கு எடுத்தாங்க அதில் ஒருத்தர் கூட தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர் கிடையாது அந்த மாவட்டத்தை விட்டு தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர் கிடையாது காலநிலை மாற்றத்தினால மிகப்பெரிய பிரச்சனை இந்திய அரசுடைய கொள்கை முடிவு என்ன என்ன ஜீரோ கார்பன் எமிஷன் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி எழுபதுக்குள்ளே சொல்கிறாங்க தமிழ்நாடு அரசு எடுத்த முடிவு என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதுக்குள்ளே ஜீரோ எமிஷன் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதுனா இன்னும் அடுத்த பதினேழு ஆண்டுகளில் தமிழக அரசு அறிவித்ததற்குனா புதிய நாங்கள் நிலக்கரி சார்ந்த அனன் மின் நிலையங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டோம்னு முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார் அவங்க பாலிசி அது பிறகு எதுக்கு இது போன்ற அனன் மின் நிலையங்கள் இயங்கி கொண்டு இருக்கின்ற என்எல்சிக்கு ஏன் நிலம் இவ்வளோ எடுக்கணும் பத்தாயிரம் ஏக்கர் நிலத்தில் அங்கே நிலக்கரி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அடுத்த நாற்பது வருஷம் எடுக்கலாம் நாற்பது வருஷத்துக்குள்ளே இதெல்லாம் மூடிடுவாங்க ஏன்னா உலக அளவில் எல்லா நிலக்கரி சம்பந்தமான அனல் மின் நிலையங்கள் எல்லாம் மூடிட்டு வராங்க ஃபாசல் ஃபியூல் பேஸ் தமிழ் பிளாட்ஃபார்மில் உலகத்தில் மூடிட்டு வராங்க அப்போ இங்கே மட்டும் என்ன விதிவிலக்கு இருக்கு போது ஏன்னா அது இல்லாமல் நாடாளுமன்றத்தில் வந்து என்எல்சியை தனியார் கிட்ட விற்க போகிறாங்க நேஷ்னல் மானிட்டைசிங் ஸ்கீம் சொல்லிட்டு பொது பொது நிறுவனங்களை வந்து பணமாக்குகின்ற திட்டம் அது அது என்எல்சி பேர் இருக்கு அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு தனியார் கம்பெனி ஏ கம்பெனி சமீபத்தில் நிறைய பிரச்சனைலாம் பார்த்துருப்பீங்கள ஏ கம்பெனி அந்த கம்பெனிக்கு என்எல்சியை விற்க போகிறாங்கன்னு அது பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது ஒரு தனியார் நிறுவனத்துக்கு விற்க போகிறாங்கன்னு முடிவு வந்துடுச்சு ஏற்கனவே பத்தாயிரம் ஏக்கர் சும்மா இருக்குது இன்னும் கூடுதலாக இருபத்தி ஐயாயிரம் ஏக்கர் நிலத்தை ஏன் நீங்கள் கையகப்படுத்தணும் தான் எங்களுடைய கேள்வி மக்கள் அந்த மக்கள் கேள்வி ஆனால் தமிழ்நாட்டினுடைய வேளாண் துறை அமைச்சர் அங்கே முன் நின்று அந்த நிலத்தை கையகப்படுத்தி காவல்துறையை வைத்து அப்புறம் ரெவன்யூ அதிகாரிகள் வைத்து ஆசை வார்த்தைகளை வைத்து நாங்கள் உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு லட்சம் தரோம் முப்பது லட்சம் தரோம் அப்படி தரோம் இப்படி தரோம்லாம் சும்மா சொல்லி ஏமாற்றி அந்த நிலெல்லாம் நமக்கு கிடைக்காது திருப்பி அவ்வளோ முப்போகம் விளைகின்றது இது ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழல் சில இடத்துல வந்து போராடுறாங்க ஐம்பது ஏக்கர் நிலம் எடுக்கக்கூடாது விவசாய நிலம் எடுக்கக்கூடாது ஆயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு போராடிட்டு இருக்கிற மற்ற கட்சிகள் எல்லாம் ஏன் இங்கே வந்து போராட மாட்டுறாங்கன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல இருபத்தி ஐயாயிரம் ஏக்கர் நிலம் அவ்வளோ நெல் வாழை கரும்பு முந்திரி எல்லாமே விளையிற மண் அது அண்ட் ப்ளஸ் இப்போ இதில் என்னென்னா இது விரிவாக்கும் பிறகு புதிய வீராண நிலக்கரி திட்டம்னு ஒன்று அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அந்த புதிய வீராண நிலக்கரி திட்டத்தில் வீராணம் ஏறி சுற்றி இருக்கிற நிலத்தில் நிலக்கரி எடுக்க போகிறாங்கன்னு இது எவ்வளோ ஒரு ஒரு வன்மமான ஒரு திட்டம் இது 
அது காவிரி டெல்டா பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டலத்தில் வருது அப்போ இவங்களை விட்டுட்டோன்னா எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ தமிழக அரசு எதுக்கு உடந்தையா இருக்கு முதலமைச்சர் அவர் கொள்கையை சொல்றாரு அவங்க அமைச்சரே அந்த கொள்கையை கடைபிடிக்கல மாவட்ட ஆட்சியர் தொடர்ந்து அப்படியே இதுதான் அவருடைய வேலை புரோக்கர் வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் இதை நிச்சயமா நாங்க விட மாட்டோம் இது விவசாய சார்ந்த பிரச்சனை தமிழக அரசு இப்போ உங்க கொள்கை முடிவு சொல்லுங்க அப்போ ஒரு பக்கம் நீங்க தனியா நீங்க விவசாயத்துக்கு பட்ஜெட்டை போடுறீங்க அடுத்த பக்கம் நீங்க அடுத்தது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா விவசாய நிலத்தை கையகப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க அப்ப இங்க உங்களோட கொள்கைனா என்ன அதுவும் இருபத்தி ஐயாயிரம் ஏக்கர் தேவையே இல்லை உங்களுக்கு அதனால இதை நாங்கள் நிச்சயமாக கடுமையாக நாங்கள் எது எதிர்ப்போம் தொடர்ந்து எதிர்ப்போம் அதான் ஒரு பக்கம் இங்க இல்ல ஒரு பக்கம் திமுக அரசு மத்திய அரசிடம் சண்டை போட்டு இருக்காங்க எதுக்கெடுத்தாலும் சண்டை போடுறாங்க இங்க மட்டும் மத்திய அரசுக்கு உடந்தையா இருக்கிறாங்க என்ன காரணம் என்ன காரணம் அதான் நான் சொல்லிட்டு இல்ல ஏ கம்பெனி அது எங்களுடைய ரெகுலர் பட்ஜெட்டில் வரும் அது ஏன்னா இது நதிநீர் பிரச்சனை வந்து இது நீண்ட கால பிரச்சனைகள் முக்கியமான நம்மளுக்கு வந்து இங்கே காவேரி ஒன்று இருக்குது அப்புறம் பாலாத்து பிரச்சனை ஆந்திரா கூட பிரச்சனை இருக்குது அப்புறம் கொசஸ்தலை யார் அதுவும் ஆந்திரா கூட பிரச்சனை இருக்குது கேரளாவில் நிறைய முல்லை பெரியார் மட்டும் இல்லை அந்த பாண்டியார் புன்னம்புழா திட்டம் அதெல்லாம் நிறையா அந்த மாதிரி நிறைய கேரளாவுக்கும் நமக்கு நிறைய இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது அதில் இதற்கு ஒரு அமைச்சரவை குழு ஒன்று தமிழக அரசு அறிவித்து ஒரு குட்வில் குட்வில் சம்பந்தமாக இவங்க போய் அங்கே இருக்கிற முதலமைச்சரை சந்திச்சுட்டு போனோம் தேவைப்பட்டால் முதலமைச்சர் நேரில் போகலாம் முதல் கட்டமாக முதலமைச்சர் நேரில் போய் சந்திச்சு எங்களுக்கு பாருங்கள் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் கர்நாடகாவில் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போ எலெக்ஷன் வருது அதனால் அந்த எலெக்ஷன் வரைக்கும் பரபரப்பாக பேசிகிட்டு இருக்க போகிறாங்க இப்போ ஒரு அங்கே இருக்கிற முதலமைச்சர் பேசினார் பாருங்களா சமீபத்தில் பட்ஜெட்டில் நாங்கள் என்னது மேகதாது கட்டியே தீருவோம் காங்கிரஸும் நடைபயணம் எல்லாம் பண்ணாங்க குமாரசாமி பண்ணார் எல்லாம் இந்த எலெக்ஷன் வரைக்கும் அதனால் அது நிச்சயமாக கட்ட முடியாது இங்கே கொசஸ்தலை யாரு ஜெகன் ரெட்டி கிட்ட அங்கே நாங்கள் போராடணும் ரெண்டு முறை போராடுறதுக்கு அப்புறம் இப்போ அதை நிறுத்தி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பேசி கீசி அதை நிறுத்தி பண்ணணும் அதில் அதுதான் நாங்கள் அறிவிச்சிருக்கிறோம் இது வந்து நாங்கள் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து இந்த யோசனை நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் சொல்லிட்டு வரோம் ஏன்னா இப்போ இந்த நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் பெண்களுக்கு பயன் இருக்குது பெண்களுக்கு பயன் இருக்கிறது ஆனால் அதில் வந்து நம்மளுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது அதனால் இது வந்து விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்னு அன்றைக்கே நாங்கள் சொன்னோம் இப்போ இந்த ஆண்டு மத்திய பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஆண்டு இந்த இந்த திட்டத்துக்கு வந்து எம்என்ஆர்ஜிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்குனாங்க இந்த ஆண்டு வெறும் அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது விழுக்காடு இந்த பட்ஜெட் இதுக்கு குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இது மட்டும் இல்லை இருபத்தி ரெண்டு விழுக்காடு தான் அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்குது இந்த பெண்களுக்கு கிடைக்கிறது இதை வந்து விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தணும்னு நூறு நாளில் இருந்து நூற்றி ஐம்பது நாளாக உயர்த்தணும் அது வந்து விவசாயத்துக்கு முழுமையாக பயன்படுத்தலாம் அதில் எப்படின்னா நாங்கள் சொல்கிற ஒரு ஃபார்முலா என்ன சொல்கிறோம்னா இப்போ மத்தி மத்திய அரசு இதில் இரநூறுபா கொடுக்குது மாநில அரசு ஒரு நூறுரூபா கொடுக்கணும் அதில் விவசாயி ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுக்கணும் முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வேலை கூலி அது கொடுத்தா நிச்சயமாக அது விவசாயத்துக்கு எல்லாமே வருவாங்க மாநில அரசும் இதில் ஒதுக்கீடு இப்போ மத்திய அரசு இந்த ஆண்டு அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்கு மாநில அரசும் இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஒதுக்கீடு செஞ்சு அது முழுசாக விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அது எதுவாக இருக்கும் அது எல்லாத்துக்கும் பயன் வின் வின் ஃபார் எவ்ரிபடி அது அது பேரே சொல்லுங்கள் கல்லூரி எம்பின்னு சொல்லுங்களேன் 
கடலூர் திமுக அவருடைய எம்பி தான் பண்றாருன்னு அதுவும் சொல்லி பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு போயிட்டு இருந்தது இப்போ ஆறாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஏன காரணம் என்னென்னா அங்கே இருக்கிற திமுக எம்பி அவர் இந்த தொழில் தான் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஆப்ரிக்காவிலேருந்து அந்த முந்திரியெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு அந்த விலையை குறைச்சிக்கிட்டு ஒரு காட்டல் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கார் அவர் அவர் சார்ந்தவர்கள் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க முதலமைச்சர் அவர் சிறப்பாக கவனம் செலுத்தணும் அந்த மாவட்டத்தை சார்ந்தவர் தான் வேளாண்துறை அமைச்சர் இந்த கேள்வி நீங்கள் வேளாண்துறை அமைச்சருக்கு கேட்கணும் போட்டு அதெல்லாம் சுத்தமாக தான் செம்மண் அப்படியே படிந்து இருக்கிறதில்ல அது எத்தனையோ போராட்டங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ கொஞ்சம் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அங்கே அங்கங்கே பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஏரியா தான் பாலு ஏரியா தான் இருக்குது உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் மட்டும் நல்லா போட்டாங்க இந்த இந்த பட்ஜெட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேளாண் துறை மட்டும் கிடையாது பல துறைகள் இப்போ வந்து மத்தியில் வந்து பிஆர்இன்னு போடுவாங்க பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்னா இப்போ ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் பட்ஜெட்டில் அதில் படிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அக்டோபர் நவம்பர் மாதம் ரிவைஸ் எஸ்டிமேட்னு போடுவாங்க ஆர்இன்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா ஓ இது செலவிட முடியுமா முடியாதான்னு ஒரு ஆர்இஸ் இப்போ பல திட்டங்கள் இப்போ கல்வி எடுத்து கல்வித்துறையில் பி ஸ்டேஜ் வந்து லாஸ்ட் இயர் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபா போட்டிருக்காங்க ஆனால் ஆர்இ ஸ்டேஜில் வந்து அது குறைச்சிட்டு இருக்கு அதனால் இந்த இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டு வந்து அதில் குறைச்சிட்டாங்க நூற்றி பதினோரு கோடி தான் நூற்றி பதினோரு ஒரு லட்சத்தி பதினோராயிரம் கோடி கல்விக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சில ஸ்டேட்ஸ் நல்லா இயங்குகின்ற ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்னென்னா மத்திய அரசில் சிற சிறப்பு கவனம் செலுத்துறது கிடையாது ஏன்னா பிஜேபி இல்லை இங்கே பிஜேபி மாநிலத்துக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கீடு மத்திய அரசு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அது இல்லாமல் இப்போ இந்த ஆண்டு தேர்தல் வருகின்ற மாநிலங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதில் நிதி ஒதுக்கீடு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் இருபத்தாறு இருபத்தாறுல நாங்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் போட்டுருக்கோம் இது பல பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் சென்னைக்கு இரண்டாவது விமான நிலையம் அவசியமானது இது சம்மந்தமாக நாங்கள் பல முறை அறிக்கைகள் வெளியிட்டுருக்கிறோம் பல முறை அழுத்தம் கொடுத்துருக்குறோம் எங்கே அமைப்பது தான் ஒரு கேள்விக்குறி பல நான்கு இடத்த ஆய்வு பண்ணாங்க அதில் நான்கு இடத்துல ரெண்டு இடம் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியாக பரந்தோர்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த திருப்பூர் ஒரு பகுதியில் இடம் நிறைய இருக்குது உப்பளம் இருக்குது அங்கே யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை அங்கே அங்கே வந்து பண் பண்ணுங்க பரிந்துரை செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டுலாம் நான் கேட்டுருக்கிறேன் நான் அதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த பக்கத்தில் கல்பாக்கம் இருக்குது கல்பாக்கம் வந்து அணு உலைகள்லாம் இருக்குது அது சீக்கிரட்டில் அப்படிலாம் ஒரு ஒரு காரணம் சொன்னாங்க பட் என்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அது அங்கே கொண்டு வந்தானா யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இருக்க போகிறது கிடையாது பரந்தூர் பகுதியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று சொல்ல போனால் அந்த தண்ணியெல்லாம் சென்னைக்கு வர தண்ணி அது பாலாத்தில் பாலாஜா பாத்தில் தடுப்பணை இருக்குது தடுப்பணையில் வடக்கு கால்வாய் மூலமாக காவிரி பாக்கம் ஏரிக்கு போகுது அந்த காவிரி பாக்கம் ஏரி வழிஞ்சிட்டுனா தண்ணி வந்துனா பரந்தூர் வழியாக வந்து செம்பரம்பாக்கம் வந்து சேருந்து தண்ணி சேருது வழிஞ்சி வழிஞ்சி வருது நம்ம த குடிக்கிற தண்ணி தான் அதுவும் அதனால் இது அரசு கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மக்கள் அந்த இருக்கின்ற போராடி கொண்டிருக்கின்ற விவசாயிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று அதை கேட்டு அதுக்கு ஒரு சுமூகமான முறையில் ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டும் அதுதான் இப்போ பிரச்சனையும் அதுதான் இப்போ நான் நான் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கேன் நான் நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸே சொல்லிட்டேன் நான் 
அறுபது ஆண்டுகளில் ஒன்று கால்வாய் பாசனம் மூலமாக கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சம் ஹெக்டேர் வந்து குறைஞ்சிருக்கிறது ஏரி குளங்கள் பாசனமாக பாசனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு லட்சம் ஹெக்டேர் ஆறு லட்சம் ஹெக்டேர்னா கிட்டத்தட்ட பதினை பதினஞ்சு லட்சம் ஏக்கர் வந்து குறைஞ்சிருக்குது இந்த அறுபது ஆண்டுகளில் குறைஞ்சிருக்கு இதுக்கு காரணமே இது தான் நிறையா அதற்கு என்ன செய்யணும்னா ஏரிகளை நம்ம தூர் வாரணும் ஆக்கிரமிப்புகளை கட்டணும் வரத்து காவாய் தான் முக்கியமானது அது வரத்து காவாயில் தான் எல்லாத்தையும் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க இந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வருதோ அவங்க கட்டிகிட்டு அவங்க கேள்வி கேட்க முடியாத சூழல் இருக்குது அதற்கு நல்ல நேர்மையான அதிகாரிகளை வைத்து நம்ம அதை அப்புறப்படுத்தணும் எந்த யார் ரெக்கமெண்டேஷன் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இது பண்ணால் தான் வரும் காலத்தில் நல்ல ஒரு தமிழ்நாடு நமக்கு அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு நம்ம கிட்ட செல்ல முடியும் இல்லை இப்போ எம் சேண்டு தான் இப்போ எல்லாமே ஏற்றுக்கொள்ள அதாவது இப்போ இருக்கிற கட்டுமானங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது விழுக்காடு எம் சேண்டு வச்சு தான் கட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு சென்னையில் அதிக அளவில் பண்ணுறாங்க ஊர்லலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் அதுக்கும் சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கணும் இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்லேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் பஃபர் ஜோன் இல்லை அதில் நீங்கள் வந்து க்ரஷர் நீங்கள் தொடங்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த அரசாணை வந்து ரத்து செஞ்சுருக்கிறாங்க தொடங்கக்கூடாதுன்னு ஒன்று இருந்தது இப்போ அது தொடங்கலாம்னு ஒன்று அறி அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இது தவறான ஒரு போக்கு அது இல்லை அதாவது ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டில் போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் க்ரஷர்னால் அதை வெடிப்பாங்க வெடி வெடிக்கும் விலங்குகள்லாம் இருக்குது பிரச்சனை எல்லாம் வரும் அதில் மேன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட் அதிகமான இருக்குது அதில் அதனால் எம் சேண்ட் இன்னும் அதிக பிரபலப்படுத்தணும் ஏன்னா இந்த நம்மளுடைய மணல்லாம் நம்மளுடைய இயற்கை வளம் இப்போ நம்ம நான் சொல்கிறது திருப்பி திருப்பி சொல்கிறதுலாம் திடீர்னு தண்ணி நமக்கு வர ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பருவம் அதாவது வடகிழக்கு பருவம் தென்மேற்கு பருவம் நாற்பத்தி ஆறு நாள் இருந்தது ரெண்டு பருவமும் சேர்ந்து நாற்பத்தாறு நாள் இன்னைக்கு சராசரியாக இருபத்தெட்டு நாள் இருபத்தொம்போது நாளில் ரெண்டு பருவமும் சேர்ந்து இருக்கு வேறு என்னன்னா இதுக்கு முன்பு நாற்பத்தாறு நாள் இருந்த காலத்தில் தொள்ளாயிரம் மில்லிமீட்டர் மழை பெய்ஞ்சது இப்போ தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மில்லிமீட்டர் பெய்யுது ஐம்பது மில்லிமீட்டர் கூடுதலாக பெய்யுது ஆனால் காலம் குறைவாக இருக்கிறது அதனால் நாலு நாளில் பெய்கிற மழை ஒரே நாளில் பெய்ஞ்சிது அப்போ பெய்யறதுனால ஆற்றுல மணல் இருந்தால் தான் அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் உள்ளே வாங்கி அதுக்கப்புறம் விடும் ரிலீஸ் பண்ணோம் மணல் இல்லைன்னா அப்படியே தண்ணி அடிச்சுட்டு கடலுக்கு தான் போக போகுது அதனால தான் தீர்ப்பு மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறது இந்த மணல் எடுக்கக்கூடாது ஏரி குளங்களை தூர் வாரணி மழை காலத்தில் நம்ம பாதுகாக்கணும் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் திருப்பி திருப்பி இதில் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இயக்க மூமெண்ட்டை தொடங்கினா தான் வருங்காலத்தில் நம்ம தாக்கு பிடிக்க முடியும் இல்லைன்னா மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் பிடிச்சிடலாமா இல்லை நாங்கள் இப்போ திரைத்துறை மட்டும் இல்லை எல்லாமே இப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் நான் போய் பேசிட்டு வரோம் கல்லூரிகள் இளைஞர்கள் வரணும் அவங்க முன்னெடுக்கணும் பல திட்டங்கள் நாங்கள் பசுமை தாய் மூலயமா நாங்கள் பண்ணிட்டு வரோம் நாங்கள் அதனால் அது நிச்சயமாக அது ஒரு செயல்படுத்தப்படும் எல்லாமே வந்து சேர்ந்து பண்ணணும் முதல்ல ஒரு அவேர்னஸ் ஒன்று போய் நாங்கள் பேசுனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கே தெரியுது இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது இவ்வளோ பிரச்சனை வருமான்னு ஏன் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதெல்லாம் நம்ம தலைமுறையால் தான் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் இதை நம்ம விட்டுட்டோன்னா அடுத்த தலைமுறைக்கு போகிறதுக்குள்ள அது வந்து இட் வில் பி டூ லேட் அதாவது இந்த பொதுக்குழு நடந்த பிறகு அப்போ இதே பொதுக்குழு அப்போ நடந்த பிறகு நடந்து முடிந்தவுடன் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை அப்பயே நாங்கள் தெரிவிச்சிட்டோம் அப்பவே நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சிட்டோம்னு சொல்லிட்டோம் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிட்டோம் அந்த வாழ்த்துக்கள் இப்பயும் செல்லும் 
ಮುಡಿಸಿಲ್ಲಮ್ಮ ಫೋಟೋವಾ ಅಂದರೆ ಇದುವಾ